Okay, class. We have four methods on how to solve quadratic equations. What are those? Number one, extracting the roots. Second one, by completing the square. The third one, we have by factoring method. And the last one, that is fourth method, that is quadratic formula. Mag-focus muna tayo sa letter A, extracting the roots. Para masagutan nyo ang inyong module na nasa page 11 hanggang page 12. Okay, makinig. Letter A, extracting the roots. Meron ako ditong tatlong examples para mag maging guide nyo para masagutan nyo yung nasa module. Number 1, x squared equals 9. Number 2, 4a squared equals 9. Number 3, the quantity of 2x minus 1 squared equals 49. Magsimula tayo sa number 1. x squared equals 9. Kopyahin muna natin yon. Paano gawin ang extracting the roots? Kinukuha lang natin ang square root both sides. nag extract tayo ng roots. Then, kapag meron tayong radical sign or square root symbol, both sides, pwede na natin cancelin yun. X na lang ang matitira, that is radical. Next, get the square root of 9. Lagyan-lagi ng positive negative kapag nakuha tayo ng square root. Square root of 9, tingnan mo muna ang 9 kung perfect square siya, from 1 to 10. Ang 9, nasa ng 9 yun? 9 is a perfect square of 3. Therefore, ang sagot niya yung base na 3. 3 squared or 3 times 3 equals 9. Pag kinuha naman natin ng square root nito, lahat doon sa ideya ng ito, ang sagot naman ay yung kanyang base. Kaya ang square root of 9, that is 3. Therefore, the roots are positive negative 3. Meron tayong positive 3 at meron tayong negative 3. Next, number 2. 4a squared equals 9. Paano ito isosol? Tingnan muna natin kung siya perfect square. Perfect square ba ito? Meron tayong numerical coefficient or numerical value. Kasama si variable tsaka yung ating exponent na 2. At lahat ng given na ito ay matatawag nating quadratic equations. Dahil sila ay merong exponent ng pinakamataas ay 2. Kapag ang exponent natin ay a raised to 1, ang tawag sa kanya ay linear. Kapag naman ang exponent natin ay 2, ang sunod niya man ay quadratic. Kaya ang pinag-uusapan natin dito ay may kinalaman sa quadratic equation. 4a squared equals 9. Kopyahin uli natin yon para hindi malito. Next, get the square root both sides. Ang 2, pwede natin i-relight siya as 2 squared. Kasi ang 4 natin ay perfect square, pwede natin isulat siya ng 2 squared. a squared equals square root of 9. Cancel na yon Kaya ang matitira na lang ay yung, bay, yung radical na 2, tsaka yung a. Square root of 9, positive, negative. Perfect square din siya ng, ng 3. Kaya ang sagot sa kanya ay 3. Next, divide both sides by 2. Kailangan matanggal natin yung numerical coefficient by divide both sides by the value or the numerical coefficient. Kung ano yung nanditong value, dun mo siya i-divide. Kaya dinivide natin siya sa 2 para mawala yung laman. Yung kasama. A equals positive negative 3 halves. Yun na yung sagot. What are the roots of the given 4a squared equals 9? The roots are positive 3 halves and negative 3 halves. Pwede na magkasama yun. Ito na yung sagot. Next, number 3. How about ganito naman yung ating given? The quantity of 2x minus 1 squared equals 49. Anong gagawin natin? Kopihin uli natin yun. 2x minus 1 squared equals 49. Get the square root both sides. Makakansin uli yun. 2x minus 1 na lang ang tira kasi radical. Ito naman pwedeng i-rewrite natin siya as yun, 7 squared. Cancel na din yan. Kaya matitira dun ay positive negative 7. O kaya kuhaanin mga square root of 49, positive negative 7. Yun, ang 49. 49 square root of 49, perfect square of 7. Kaya sagot doon ay 7. 
Next, meron kang constant term. Tanggalin mo muna yung constant term mo. Iliban mo doon. Kaya ang mangyayari doon ay positive 1, diliban ko doon, plus minus 7, divide both side by 2, yun, para matanggal yung 2 doon, 2, kaya ang value ng x mo ay 1 plus 7 minus over 2. Pwede mo paghiwalayin yun. x sub 1, unahin mo muna ang plus, 1 plus 7 over 2, at ang ating x sub 2, 1, minus naman yung gagamitin natin, minus 7 over 2. Kaya di na yung x sub 1, 1 plus 7, 8 over 2, ang sagot sa x sub 1 natin ay 4. Di na naman ang x sub 2 natin, 1 minus 7, correct, negative 6 over 2, x sub 2 is negative 3. Therefore, the roots are, from this given, the roots are, The roots are 4 and negative 3. Di na automatic na kahit wala na tayong statement kasi magkasama na at parehas naman yung value. Pwedeng A equals the roots are positive 3 halves and negative 3 halves. Dito, positive 3 and negative 